bipolar disorder o formerly known as manic depression ay isa pong disorder kung saan nagkakaroon ng extreme mood swings ang isang individual. Kaya importante po ang paghahanap po ng tulong mula sa mga eksperto upang makamit po ang tamang pangangalaga at pamahala sa kondisyon o disorder pong ito. Kaya naman po ngayong umaga ay makakasama po muli natin dito sa studio si Dr. Joan Perez Referial para pag-usapan ang nakakapahalang kondisyon na ito. Welcome back po at magandang umaga sa iyo, Doktor. Good morning, Mandayan. Good morning, Sir Audrey. Nice to be back. Good morning sa lahat ng ka- RSP. Dr. John, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, we know kapag ka bipolar disorder, kaya bipolar, mm-hmm. minsan sobrang taas ng yes. energy, ma-hyper ka tapos mm-hmm. bigla kang lulukot. But can you tell us more Correct. about this disorder po? Tam- yes, tama yun ma'am Daya. No? From the intro kanina, ito ay isang mental health condition. Mm-hmm. It's, it's, it's a disorder na kung saan nagkakaroon ng fluctuations or shifts ng mood. So pag minsan nagkakaroon ng extreme, extreme siya. Hindi, kasi normally tayo may mga episodes na masaya, uh-huh. malungkot, pero when we say bipolar disorder or previously known as manic depressive extreme, so sobra ang saya nila or maaring sobra naman ang lungkot. Kaya siya by two poles. So extremes siya ng mood or emotions ng isang individual. Okay. So mm-hmm. extreme yung pagpapalit ng kanilang mood. Pero ano pa yung iba pang palatandaan na yes. ito pala ay bipolar oh. depression. Oh. Number one, ito. So, kung tingnan, ma- tingnan, na- tingnan natin siya, so bipolar, so manic ang isa, doon sa medyo mataas ang mood, tawag natin doon is manic or manic episode. Yung isa naman na extreme is yung bagsak ang mood. So, depression or depressive episodes. Pag nasa manic episode, mataas ang mood, yung quote-unquote, sila yung on the go. Okay. Sila yung hyper. G sila yung, G. <laughs> sila yung, halimbawa, konting tulog lang, okay na sila. Okay. Oo, kasi they feel na ang taas ng energy nila, madali silang ma-distract, marami silang gustong gawin. Uh, yun nga lang, because marami silang gustong gawin, yung attention nila, medyo maiksi. So, nadidistract sila. Or pag minsan naman is yung talkative sila. Kasi nga, sobrang daming thoughts ang pumapasok sa isip nila. Sometimes, sunod-sunod yun. So, ang tawag namin doon is racing thoughts. So, parang mabilis ang takbo ng mga iniisip nila. At nag-ano sila, no? Because of that, talkative sila. At sometimes, they engage in risky behavior. Kaya, yun ang nagiging danger. Kasi, nawawala, sila, nawawala yung proper nila or good judgment. When it, ter- when it comes to mga activities or behavior. So, okay. they engage in mga risky behaviors na may potential for danger mm-hmm. later on. Yun yung sa mania. Yung kab- kabila naman is the depression. So, yung depression, bagsak naman. Ang mood to the point na bagsak ang energy. Wala silang motivation to get up in the morning. Nawawalan also ng focus because marami silang mga negative thoughts no, na naiisip. Uh, ang danger naman doon is kung nagkakaroon ng uh, thoughts about negative na eh, no? about themselves leading to self-harm behavior. So, yun naman ang binabantayan natin. Kaya sometimes, pag nasa acute phase sila, yung tiyatawag natin na ah, acute meaning yung sobrang ah, nagkakos na no? ng dysfunction. Nagkakos na ng problema sa kanilang pagtulog, pagfunction, hindi na sila nakaka-engage kasi marami na silang nakakaaway. For example, conflict or hindi na sila nakaka-focus sa trabaho to the point na lagi na silang absent or In the extremes, nagkakaroon sila ng break from reality. Ang tawag namin doon ay psychosis na, in the extreme form. So, ina-admit talaga sila. Hospitalization sometimes may be necessary. Okay. Yung bang pag-switch nila ng mood, mm-hmm. uh, ano ba yun? Kaya ano yung gap nila? I mean, yes. within a day ba? Or pwedeng ngayong araw, bukas naman, ganito ako? Or biglaan? Hindi, hindi siya biglaan. So, it may take some weeks or months. So, hindi siya yung switch na mabilisan. So, uh, tandaan natin na pag sinabing manic episode, meron din siyang time frame na kailangan natin i-tandaan. Na. So, ang persistently elevated or irritable pala, no? pwede din sobrang irritable sila, yun yung presentation ng mania ng manic episode, usually tuloy-tuloy ito for one week okay. or more. So, meron siyang time frame na ganun. Pag depression naman, sa bagsak ang mood, two weeks na dire-diretso na talagang bagsak ang mood, hirap silang gumala, walang energy or walang gana. Even to, ano, pati sleeping patterns, um, eating patterns can be affected. So, two weeks for depression or the depressive episode, one week for the manic or yung the hyper or on the go na episode nila. Okay. So, iba-ibang level ito. Yes. May, mga, may, mga, mm. may mga, may condition ito pero kaya pa rin magtrabaho. Ah, meron ding ina-admit talaga sa ospital. Yes, oo. Ta- correct yun, Sir Audrey. Kasi ang bipolar disorder, strictly speaking, meron siyang types also. Okay. So, meron siyang type 1. Yun yung manic 
and depression. So, pag manic talaga, Sir Audrey, sometimes hospitalization is really necessary. Kahit na hindi umabot sa one week, din siya sabi natin kayo na, because nagkakaroon na sila ng break in reality. Sometimes, ang, 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 ang meron nagkakaroon sila, no, ng mga delusions, tawag namin doon, na they feel superior, superior, grandiose. Um, iniisip, for example, iniisip nila na parang meron silang kapangyarihan. Superpower, kasi nga, hyper sila eh, mataas ang mood, so they feel sila ang uh, may superpower, marami silang kakayanan, to the point na we want to avoid any harm or danger. Kaya, necessary to confine. Merong bipolar 2, hindi naman sila ina-admit kasi sila ay functional pa rin at hindi sila nagkakaroon ng break from reality. Yun yung medyo mas lower. Hindi siya very manic but hypomanic siya. Okay, okay yung type 1, pag-usapan po natin, yes. may connection po ba ito sa uh, itong bipolar na type na ito ay may connection sa schizophrenia? Oh, different sila, Sir Audrey. Kasi ang schizophrenia, more on the thought process siya. Na? So, thought ang, ang concern niya. But pag sinabi natin bipolar, mood siya. More on the emotions, ang core feature. Mm. Mood siya. Eh. So, makikita natin sila hyper, very happy, uh, very ecstatic, elated sila. And uh, pag depressed naman, sobrang bagsak. Pag schizophrenia, break in reality din siya. But more on, hindi natin nakikita yung shifts in in mood okay. but more on thought process siya. Okay. okay. Mm -hmm. Question, Doktor, kasi baka naman may mga dahilan kung yes. bakit sobrang saya mo ngayong araw na to. Yes. Pwede nga uh, in love uh, ka, pwede. may pumuri sa'yo, <laughs> yes. nanalo ka ng lotto, nanalo ka sa lotto or whatever. May dahilan rin yes. kung bakit depressed ka ngayon, may, may mm -hmm. pag-break ka or whatever. Mm -hmm. I mean, hindi ba yun uh, valid or may, baka, or may mga triggers din naman yes. kasi. I mean, pag uh, bipolar disorder ba, walang dahilan? Ganun ba yun? Y yung tinawag natin kayo na, ay sinasabi mo kayo na Diana, na uh, normal to have emotions. Of course, normal talaga yon Sometimes nga, happy tayo when we pass an exam, for example, uh -huh. ano end of school year. But yung pag sinabi natin bipolar, na nasa manic episode or depressive episode, sustained siya. Meaning, tuloy-tuloy. Okay. So, kung dati, kung sa yung usual emotion natin na happy, bumababa din tayo after a while, pag nagsubside na emotion. Ay, pag oh, sinabi correct, bipolar, correct. Uh -huh. Persistently. So yun ang term doon, persistently, and meron siyang time frame na one week dere-derecho yun to the point na nagkakaroon na ng dysfunction. Naapektuhan na yung kanilang work, relationships, self-care even. Kasi yung iba, hindi na nakatulog, hindi na nakabihes, so mga ganun, so, hindi na nakapasok. Problema. Pag nagkakaroon na ng distress, dysfunction, at uh, effect sa kanilang functionality, masasabi natin na disorder na siya. Okay. Mm -hmm. So kung, kung sakaling... Uh, ang isang magulang, ang kanyang yes. anak ay nagsasuffer ng ganitong uh, yes. kondisyon at na-determine na yun na nga talaga yung kondisyon, paano po ito ginagamot? Yes. Usually, it's a combination of medications kasi merong mga medications to address para makalma sila, mawala, mabalik sila sa reality. As mentioned kayo na, sometimes nagkaka-break sila from the reality. At pampatulog sometimes kasi talagang for them, yung iba na very hyper, no? very manic, hindi sila, konting tulog lang, okay na sila eh. So, nire-restore natin yung circadian rhythm through mga gamot din na, na pampatulog. So, and plus, combination siya with talk therapy also. Mm -hmm. So, tawag natin doon ni psychotherapy. So, psychotherapy, in-address natin kung ano ang mga posibleng trigger. Kasi may mga triggers yun usually kung bakit sila nagkakaroon ng episodes mm -hmm. ng mania or depression. Ano yung mga triggers na yun? Ah, yes, yeah, stress, for example. Oh, stress. Any form of stress. Uh, sometimes, merong, uh, may mga naala sila mga childhood trauma, mm -hmm. childhood experiences. Sometimes naman, um, due to substance. No? So, ah. sometimes, Alcohol? It, yes, it can be illegal or any illegal other illegal form. Illegal drugs? Illegal drugs, substances. So, marami. Kaya very meticulous ang pagkuha uh, ng history and um, the background of the symptoms. Kasi kailangan matis out natin. Na Sometimes pala ang presentation nila is manic, manic no? hyper sila. But yun pala may problem sa thyroid. Mm -hmm. Hyperthyroid. So, kailangan talaga ma-rule out any form of medical condition. Nagsiscreen din kami ng mga blood workup to make sure na ito po talaga siya ay isang bipolar disorder. Okay, At hindi so, dahil sa gamot or mm -hmm. sa side okay. uh, kung ano. So, to, through therapy, to mm -hmm. gamot, totally kaya mong mawala ito, itong bipolar disorder na ito? Oo. Oh, Naaano siya, ma'am, na yan. Na mataas ang ano niya, no? yung treatment outcomes niya, mataas ang recovery rates niya. Mm -hmm. So, nakokontrol kasi po eh, no? yung mga hormonal imbalance because of the medicine. So, bumabalik sila. Uh, they're able to go back 
doon sa kanilang baseline state. Kasi kung isipin natin siya, para siyang, kung sa graph, nagpa-fluctuate eh. So, ang, ang, ang objective natin is para mabalik doon sa baseline. So, mataas ang recovery, recovery rates and um, maganda din kung nakokombine siya with um, talk therapy para ma-identify ang sources of stress and identify coping strategy uh -huh. para mas, again, prevention pa rin ang key eh. Na alam nila kung may something stressful, prevent na nila yon Gawa sila ng mga things para mas malesen, ma-address ang kanilang anxiety or stress levels. Mm -hmm. So, ibig mo sabihin, doktora, mm -hmm. yung may condition nito, alam din niya yung condition niya. Some, uh, uh, Sir Audrey, sometimes kasi alam nila, kasi nga bumabalik sila eh, na, sa kanilang functionality mm -hmm. uh, and they're able to go back to work. In fact, very creative sila. So, kaya nila to go back to work, be functional. But sometimes, pag may break na sa reality, yung nakakaroon na ng psychosis, parang nawawala sila doon. No? Hindi na sila aware sa kanilang mga ginagawa. And it can be dangerous. Kaya pag ganun, na may break na sa reality, may psychosis na, or kung meron ng mga self-harm thoughts, ina-admit talaga namin for hospital, uh, sa hospital para mas ma-monitor and to ensure safety ng lahat. Okay. Yung mga gamot na iniinom, Dok, yes. may side effects ba ito? Meron din. Oo, maaaring may, meron. So, hindi naman siya one size fits all na ano, gamot. No? So, sometimes hinahanap talaga natin yung the best medicine or combination per, ano siya, per patient. But um, usual side effects nila, like um, halimbawa, weight gain. Kasi, mm -hmm. again, um, in, sometimes kasi pumapayat din talaga sila kasi wala silang ganang kumain pag nasa depressed na phase. So, weight gain is a, an example. O yung iba naman, nagkakaroon ng kung sa pang matagalan na hindi na mo monitor, liver. Liver problems. Yung sa ibang mga medicines naman, kung hindi na mo monitor, um, kidney. Kidney problems. Thyroid problems also. Nagkukos ng mga electrolyte imbalances or dehydration. So, kailangan talaga proper monitoring ng mga ano, ng mga iniinom and regular check-up or follow-up with the doctor. Okay, doktora, mm -mm. dito sa atin, sa Pilipinas, yes. Marami bang Pilipino yes. ang may kondisyon itong bipolar? Yes, marami din. General, ang statistics would say, sa general population, 1%. So, it's about 1 per 100. Di ba? Parang ganun siya. So, uh, it's common. At um, kaya sinasabi namin na um, serious din kasi siya kung if left na unmonitored, untreated. Kasi may danger talaga no? because of the risky behaviors. Sa population din ng 1%, magkapantay from the studies magkapantay ang males and females so parehong uh, ano sila no uh, at risk for developing tumataas ang risk then because of genetics okay. so kasama din yon so studies have shown na pag may family member na may bipolar na diagnosed talaga na bipolar disorder tumataas ng at least siguro 10% pero it doesn't mean ha, na kung meron ng isa, automatically magkakaroon din ang anak or hindi naman. Uh -huh. Kasi again, tandaan natin na may factor pa rin doon yung environment, uh -huh. yung upbringing, childhood, sources of stress, and other forms of risk factors. So hindi siya ano, kaagad. Pag meron ang family member, met, magkakaroon din tayo. Okay, siguro advice na lamang yes. po sa ating mga manonood mm -hmm. if they're experiencing the symptoms yes. or ganun na rin po sa mga nakapaligid po sa mayroong yeah. po isang individual na bipolar. What can we do to help them? Go ahead. Yes, so, oh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi even if may diagnosis na bipolar disorder, ito ay highly treatable. Uh -huh. Mataas ang recovery rates. Mas maganda pa rin na we ask for help. We consult. Huwag mahiya. Kasi pag nakakaroon tayo ng any form of mental health concern, hindi naman ito kabawasan. Na, ng ating pagkatao, it doesn't mean na we are weak. So, mas maganda, we seek help kasi help is always available and may pag-asa always, hope is always there na bumalik tayo sa ating uh, the usual na functionality and productivity because kayang-kaya pa rin to be functional members of the society. All right. Well, thank you very much, yes. Dr. Joan Riparial. Thank you, Mandayan. Salamat po sa inyong mga binahagi po sa amin tungkol po sa bipolar disorder or formerly known as manic depression. Thank you po, Dr. Thank Maraming you, Mandayan. Thank you, Sir Audrey.